மனுஷங்களுக்கு ஒரு யூனிக்கான ஹேபிட் இருக்கு ஒரு சின்ன விஷயத்த கூட ஊதி ஊதி ரொம்ப பெருசாக்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி உருவான ஒரு மிஸ்ட்ரி தான் த பவுமுடா ட்ரையாங்கிள் இயர் நைன்டீன் டிசம்பர் ஃபிஃப்த் மத்தியானம் ஒரு டூ டென் பிஎம்கா யூஎஸ்ஏ ஆர்மியோட அஞ்சு டார்பிடோ பாமர் ஃப்ளைட்டு ஃப்ளோரிடாலேருந்து டேக் ஆஃப் ஆகுது இந்த மிஷினோட பேர் ஃப்ளைட் நைன்டீன் இந்த மிஷின் ஒரு ரொட்டீனான த்ரீ இயர்ஸ் ட்ரைனிங் மிஷின் தான் அந்த அஞ்சு ஃப்ளைட்டில் மொத்தமாக பதினாலு பேர் இருந்திருக்காங்க அந்த பதினாலு பேர்லேயும் ஒரு லீடர் இருந்திருக்கார் அவரோட பேர் லூட்டனன் சார்ல்ஸ் கேரால் டெய்லர் டேக் ஆஃப் ஆகி கொஞ்ச நேரத்துலேயே டெய்லரோட காம்பஸ் ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுது ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா எல்லா ஃப்ளைட்லேயும் பேக்கப்புக்குன்னு ஒரு காம்பஸ் இருக்கும் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்துருக்காரு ஆனால் அதுவும் ஒர்க் ஆகாமல் இருந்திருக்கு டெய்லர் ரேடியோ டிரான்ஸ்மிஷன் மூலியமாக பக்கத்தில் இருக்கிற ஃப்ளைட்ஸுக்கெல்லாம் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறாரு ஆனால் அவங்க கிட்டே இருந்து வர மெசேஜஸ் எல்லாமே குர குரண்ட்டு ரொம்ப நாய்ஸியாக இருந்திருக்கு டெய்லர் கொஞ்ச நேரம் அப்படியே சும்மா விட்டுறாரு கொஞ்ச நேரம் கழித்து எல்லா ஃப்ளைட்ஸுக்கும் டெய்லர் கிட்டே இருந்து கன்ஃபியூசிங்கான மெசேஜ் ஒன்று வருது வெதர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மோசமாகிட்டே வந்துட்டு இருந்துச்சு டெய்லர் என்ன நினச்சிருக்கிறாருனா அவங்க எல்லாருமே கல்ஃப் ஆஃப் மெக்சிகோவில் இருக்காங்க ஸோ அதனால் ஈஸ்ட் நோக்கி ட்ராவல் பண்ணால் தான் அவங்க ஃப்ளோரிடாவுக்கு போக முடியும்னு ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃப்ளோரிடாலேருந்து டேக் ஆஃப் ஆனாங்களே அதே இடத்துல தான் அவங்க இருக்காங்க ஸோ ஈஸ்டை நோக்கி ட்ராவல் பண்ணால் ஃப்ளோரிடா விட்டு இன்னும் தூரமாக போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இது கரெக்டாக அந்த அஞ்சு ஃப்ளைட் ஓட்டிகிட்டு இருந்த பைலட்ஸில் ஒருத்தர் கண்டுபிடிச்சிட்றாரு ஸோ அதனால் ரேடியோ டிரான்ஸ்மிஷன் மூலியமாக அவங்க கம்யூனிகேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு வெதர் இன்னும் மோசமாகிக்கிட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு மத்தியானம் கிளம்பின ஃப்ளைட்ஸ் இப்போது நைட் ஆயிடுச்சு செவன் நாட் ஃபோர் பிஎம்க்கு டெய்லர் கிட்டே இருந்து ஒரு மெசேஜ் வருது ஆல் பிளைன்ஸ் க்ளோஸ் அப் டைட் வி வில் ஹாவ் டு டிச் அண்ட்லெஸ் லேண்ட் ஃபால்ஸ் வித் த ஃபர்ஸ்ட் பிளைன் ட்ராப்ஸ் டு டென் கேலன்ஸ் வி ஆல் கோ டவுன் டுகெதர் அந்த மெசேஜுக்கு அப்புறம் அந்த அஞ்சு ஃப்ளைட்டுமே காணாமல் போயிடுது யூஎஸ்ஏ ஆர்மிக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வருது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பதிமூணு பேர் இருக்கிற மாதிரி சர்ச் அண்ட் ரெஸ்கியூ ஏர்கிராஃப்டில் சென்ட் பண்ணி தேட சொல்லியிருக்காங்க கண்டுபிடிக்கலான்னு போன ஏர்கிராஃப்டும் காணாமல் போயிடுச்சு இது நடந்து கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் அப்போ இருந்ததுலேயே ஒரு மிகப்பெரிய சர்ச் ஆப்ரேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த ஆறு ஃப்ளைட்ஸில் ஒரு பார்ட் இல்லைனா அந்த இருபத்தேழு பேரில் ஒரு நபர் கூட அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல இது எல்லாமே நடந்தது பர்முடா ட்ரையாங்கிளில் இதுக்கப்புறம் தான் பர்முடா ட்ரையாங்கிள் பற்றி நிறைய பேர் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த ஆறு ஃப்ளைட் அந்த அந்த இருபத்தேழு பேர் எப்படி காணாமல் போனாங்க அது ஏன் கரெக்டாக அங்கே காணாமல் போனாங்க இன்னும் மிஸ்ட்ரியாகவே தான் இருக்குது முதல்ல பர்முடா ட்ரையாங்கிள் எங்கே இருக்குன்னா ஃப்ளோரிடா பர்முடா அண்ட் போர்ட்டரிக்கோ இந்த மூணு பிளேஸும் கனெக்ட் பண்ணால் ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் அதுதான் இந்த பர்முடா ட்ரையாங்கிள் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் ஸ்கொயர் மைல்ஸ் இருக்கிற ஒரு பெரிய ஏரியா இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அமெரிக்காவை கண்டுபிடிச்ச கிறிஸ்டபர் கொலம்பஸ் தான் நோட் பண்ணுறாரு அவர் என்ன நோட் பண்ணுறாருனா இந்த ஏரியாவுக்கு கரெக்டாக இன்டர் ஆன வாட்டி அவரோட காம்பஸ் வந்து ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுச்சு சரி காம்பஸ் மேல் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது ரொம்ப காமன் விட்டுடலாம் ஆனால் அவர் இன்னொன்று ஒன்று நோட் பண்ணியிருக்காரு அது கேட்டால் நீங்களே நம்ப மாட்டீங்க வானத்துலேருந்து ஒரு பெரிய ஃபயர் பாயில் கடலில் வந்து விழுகிற மாதிரி பார்த்தாருன்னு அவர் டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு எல்லாரையும் திரும்பி பார்க்க வச்ச இன்னொரு பெரிய இன்சிடென்ட் என்னென்னா மார்ச் நைன்டீன் எயிட்டீன் யூஎஸ்எஸ் சைக்ளாப்ஸ்க்கு நடந்தது யூஎஸ்ஏ நேவி கிட்டே இருந்ததுலேயே ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபீட் இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஷிப் மேங்கனீஸ்னு ஒரு மெட்டீரியலில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஷிப் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க எட்டு வருஷத்துக்கு இந்த ஷிப் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லாமல் சாலிடாக ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு ஒரு நாள் பர்பாஸ்னு ஒரு ஊருக்கு சப்ளை பண்ண போயிட்டு அங்கேருந்து பேல்பி டோருக்கு போகிறதா பிளான் போட்டிருக்காங்க அந்த ஷிப்பில் மொத்தமாக முந்நூற்றாறு பேர் இருந்திருக்காங்க அண்டு பதினோறாயிரம் டன் மேக்னீஸ் இருந்திருக்கு பர்முடா ட்ரையாங்கிள் ஜோனில் என்டர் ஆன வாட்டி அந்த ஷிப்போட கேப்டன்கிட்ட இருந்து ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு அந்த கேப்டன் ஸ்பீக்கிங் வெதர் ஃபேர் ஆல் வெல் அதுக்கப்புறம் அந்த ஷிப்பில் எந்த தலைமுமே இல்லாமல் காணாமல் போயிருக்கு இன்னியோட நூற்றி நாலு வருஷம் ஆச்சு ஐநூற்றம்பது ஃபீட் இருந்த ஷிப்பில் இருந்து ஒரு பார்ட் முந்நூற்றாறு பேர்லேருந்து ஒருத்தர்
இன்னி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்காமல் இருக்காங்க ரீசெண்டாக டுவெண்ட்டி எயித்து டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இருபது பேர் இருந்த ஒரு போட்டு பஹாமஸ்லேருந்து கிளம்பியிருக்கு காணாமல் போயிருக்கு இப்படி நிறைய விஷயங்கள் காணாமல் போய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அதை சுற்றி நிறைய தியரிஸ் இருக்கும் சில பேர் ஏலியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் சீ மான்ஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் அந்த ஏரியா சுற்றிய சுழல் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் சில பேர் அன்னை சீக்கு கடியில் அட்லாண்டிஸ்ட்னு ஒரு ஊரில் இருக்கிற மக்கள்லாம் வந்து எல்லாத்தையும் பிடிச்சி இழுத்துட்டு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் சில பேர் ஆக்வாமேன் கூட அங்கே இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க பட் இந்த தியரிஸ்லாம் தப்புன்னு ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலரான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்னென்னா மேக்னட்டிசம்னால் அர்த்தில் சில இடத்துல மட்டும்தான் மேக்னெட்டிக் நார்த் போல் அண்ட் ஜியோகிராஃபிக் நார்த் போல் ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷனில் காம்பஸில் பாயிண்ட் ஆகும் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே வெவ்வேறு இடத்துல இருக்கும் நீங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்க்குற மாதிரி எப்போ மேக்னெட்டிக் நார்த் போல் அண்ட் ஜியோகிராஃபிக் நார்த் போல் ஒரே டைரக்ஷனில் பாயிண்ட் பண்ணதோ அதுக்கு பேர் அகானிக் லைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சைலர்ஸ் அண்ட் பைலட்ஸ்லாம் கரெக்டாக காம்பஸை ரீட் பண்ண முடியாமல் டைரக்ஷன் தவறி வேறு டைரக்ஷனில் போயிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டாவது ஹரிகேன்ஸ்னால் ஹரிகேன்ஸில் எஃபெக்ட் ஆன டாப் த்ரீ பிளேசஸ் என்னென்னா சைனா யூஎஸ்ஏ அண்ட் கியூபா இதில் சைனாவை தவிர யூஎஸ்ஏ அண்ட் கியூபா ரெண்டுமே பவுமுடா ட்ரையாங்கிள் ரீஜனில் வருது ஸோ இதனாலேயும் ஷிப்ஸ்லாம் வந்து தாக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது ஷாலோ வாட்டர் நீங்கள் நல்லா உத்து பார்த்தீங்கன்னா பவுமுடா ட்ரையாங்கிள் ரீஜனில் நிறைய குட்டி குட்டி ஐலாண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த ஐலாண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்னா சம்டைம்ஸ் சி வந்து அந்த ஐலண்ட் ஜஸ்ட் கவர் ஆகிற மாதிரி போகும் சம்டைம்ஸ் சி அதுக்கு மேலேயே போகாது நீங்கள் தனுஷ்கொடி போயிருந்தீங்கன்னா இந்த நான் என்ன சொல்கிறேன்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதனால் ஷிப்ஸெல்லாம் வந்து அந்த லேண்டில் மாட்டி தப்பிக்க முடியாமல் இருந்திருக்கலான்னு சொல்கிறாங்க நாலாவது எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடான ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்னென்னா மீத்தின் ஹைட்ரேட்ஸ் ஆள் கடலில் நுண்ணுயிர்கள்லாம் இருக்கல மைக்ரோ ஆர்கனிசம்ஸ் அது என்ன பண்ணுன்னா ஆர்கானிக் சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் மீத்தேனாக கன்வெர்ட் பண்ணும் மீத்தேன் கேசஸாக இந்த மீத்தேன் கேசஸ் என்ன ஆகுன்னா வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸில் ட்ராப் பண்ணி மேலே வந்து பஸ்ட் அவுட் ஆகிரும் ஸோ இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ்னால என்ன ஆகுனா வாட்டர் அந்த சீல இருக்கிற வாட்டரோட டென்சிட்டி வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிரும் ஸோ இதனால் ஷிப்பு வந்து மேலே வரும்போது அது சிங்க் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா ஷிப்பு வந்து மற்ற இருக்கிற வாட்டர் டென்சிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ டக்குன்ட்டு வாட்டர் டென்சிட்டியில் ஒரு ஷிஃப்ட் வந்துச்சுன்னா அது சிங்க் ஆகிறதுக்கு ஒரு நேச்சுரலான ஒரு ரெஸ்பான்ஸாக தான் இருக்கும் இந்த நாலு பாயிண்ட்டுமே கேட்ட வாட்டி ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்கிற பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் ஏன் வந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு டெப்ரிஸ் ஒரு அந்த ஃப்ளைட் இல்லைனா ஷிப்போட வேஸ்ட் பார்க்லாம் வந்து எங்கேயுமே வந்து நாங்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்கல அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அவங்க கேட்டதில் தப்புலாம் இல்லை அதே நேரத்தில் சயின்டிஸ்ட்ஸ் கிட்ட பதிலும் இல்லை லாஸ்ட் பாயிண்ட் ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஹியூமன் பிரெயின் அது எப்படி கேளுங்க சின்ன வயசில் ஒரு ரெண்டு மூணு மணிக்கா இந்த மாதிரி வீடியோஸ் பவுமுடா ட்ரையாங்கிள் ரிலேட்டடாக வீடியோஸ் பார்க்கும் போது நான் நினைப்பேன் இந்த பிளேஸில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது நம்ம பெருசாகி இந்த பிளேஸுக்கு போய் எல்லா மிஸ்ட்ரீஸும் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஆனால் ரியாலிட்டி என்னென்னா இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் பிஸியஸ்ட் பிளேஸ் வருஷம் வருஷம் நிறைய பிளைன்ஸ் அண்ட் ஷிப்ஸ் இன்ன வழியாக யூஸ் பண்ணி போயிட்டு வந்துட்டு தான் இருப்பாங்க அப்புறம் ஏன் இங்கே மட்டும் காணாமல் போகுதுன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆனால் இங்கேன்னு இல்லாமல் நிறைய இடத்துல காணாமல் போயிட்டு தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரீசெண்டாக மலேசியன் ஏரோப்ளைன் த்ரீ செவன்ட்டி காணாமல் போச்சுல அது கூட பர்முடா ரீஜனில் இல்லை இப்போ வரைக்கும் காணாமல் போன ஃப்ளைட்ஸ் அண்ட் ஷிப்ஸில் வெறும் ஒன் பர்சன்ட் தான் ரெக்கவரே பண்ணியிருக்காங்க பர்முடா ட்ரையாங்கிள்னு ஒரு பிளேஸை எந்த கண்ட்ரியுமே இப்போ வரைக்கும் ரெக்கக்னைஸ் கூட பண்ணல அப்புறம் ஏன் அவ்வளோ மிஸ்ட்ரி இதை சுற்றி இந்த பேர் கூட நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் பின்சன் நயாஸ் கேரஸ் காயின் பண்ணுறாரு அர்கோசின்னு ஒரு மேகசீனில் த டெட்லி பர்முடா ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டிக்கலை பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு இந்த ஆர்டிக்கலில் அப்போ வரைக்கும் நடந்த பர்முடா ட்ரையாங்கிளோட மிஸ்ட்ரீஸ்லாம் வந்து எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி அதுக்கான ஒரு கனெக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி எழுதியிருப்பார் ஆனால் என்ன சொல்யூஷனுமே வந்து இந்த ஆர்டிக்கல் மூலிமா அவர் தரல அப்போ இருந்த சோஷியல் மீடியா தான் மேகசீன்ஸ் ஸோ காட்டு தீ மாதிரி எல்லார்கிட்டேயும் பரவிடுச்சு இந்த
நீங்கள் ஒரு கார் புதுசாக வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த கார் வாங்கின வாட்டி தான் ஸ்ட்ரீட்டில் அதே மாதிரி கார் நிறையா போயிட்டுருக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும் இதே தான் பவுண்டர் ட்ரையாங்கிளுக்கும் ஏதோ ஒரு ஷிப் இல்லைன்னா பிளைன் பவுண்டர் ட்ரையாங்கிள் ரீஜனில் காணாமல் போனனால எல்லாமே வந்து பவுண்டர் ட்ரையாங்கிளில் காணாமல் போயிடும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்குறோம் பட் அது தப்பு இது ஒரு நார்மல் ஹியூமன் சைக்காலஜிக்கல் கண்டிஷன் நம்ம ஏதோ ஒரு பெரிய விஷயத்தில் ஒரு சின்ன பார்ட்டாக இருக்கிறோன்ட்டு மைண்டுக்கு தோணும் அதனால தான் எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் எவிடென்ஸுமே இல்லாமல் ஏலியன்ஸ் இருக்குன்ட்டு நம்மலாம் நம்பிக்கிட்டு இருக்கோம் நான் ஏலியன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்ல இருந்தால் நல்லதாக இருக்கும் ஆஃப்டர் ஆல் நானும் மனுஷன் தானே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு என்ன வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் ஸ்டே